Lögreglan gróf á föstudag upp líkamslegar karlmann sem lést fyrir tæpum 50 árum til skoðunar er hvort andlátið hafi borið að með öðrum hættin áður var talið. Leðtóar Evrópusambandsins komið saman í Brussel í dag til að reyna að ná samkomulagi um bann við innflutningi á olíu frá Rússlandi. Á sama tíma er hart barist um mikilvæg svæði í austurhluta Úkraínu. Matvælar á þeirra segir að skortur og upplýsingum um samþjöppin í sjávarútvegi sé meinsemd. Tilkynnt verðum þver pólitíska nefnd og hópsérfræðinga á morgun sem eiga að rannsaka málin. Hardger Tjaldapar stöðvaði vega framkvæmdir á litlum bletti við Vesturlandsvegu og Kjalanesi. Vinnu vil að grófi í kringum blettin til að hlífa hreiðri sem þar var að finna. Hvammur undir Eyjafjöllum hefur fengið nafnbótin að vara samist í vindkviðu staður landsins. Slíkir staðir hafa nú verið kortlagðir og veðurfræðingur segir upplýsingarna nýtast á ymsan hátt. Komið þið sæl, lögreglan á Vestfjörðum gró fyrir helgi upp líkamslegar mann sem lést í umferðarslýsi í óslíð fyrir tæpum 50 árum. Til rannsóknar er hvort andlátið hafi hugsanlega borðið að með öðrum hætti. Slýsið var þá óslíðarvegi í Bólungarvík þann 23. september 1973 þegar leugubíll með tveimur farþegum valt niður grýtta hlýðina. 19 ára piltur lést í slýsinu en hinn tvö, maður og kona, sluppu með lítil meðstl. Fyrsta frétt af slýsinu var í vísi degi síðar og sagði þó að bíllinn hefði ferðið út af óslíðarvegi í blindbeyju. Hann hefði þið oltið niður 60-70 metra langa snarbratta grjótskriðu og niður í flæðarmálið. Pilturinn hefði kastast út úr bílnum á meðri leið niður í skriðuna og hlótið banna af. Hinum tveimur hefði tekist að komast upp á veginn aftur til að tilkynna slýsið til lögreglunar á Ísafyrði. Næsta frétt fjallað um að stýrið á bílnum hefði ekki verið í sambandi, þó ekki væri hægt að segja með fullri vissu að það hefði orsakað út af vakstur bílsins. Þá kom síðar fram að hugsanlega hefði bremsan að festast með áður nefndum afleðingum. Pilturinn sem lést hét Kristin Haukur Jóhannesson og var frá Barðaströnd fættur árið 1954. Eins og sést á þessum myndum skemmtist bíllinn töluvert, en fjölskylda hins látna hefur haft efasemdur um rannsókt málsins og fundist bíllinn ofheilegur til þess að rökrétt þykja að hann hafi oltið niður líðina. Hún fór því þess á leit að rannsóknir þið tekin upp að nýju og var það samþegt með dómsúrskurði. Jarneskar leifar mannsins voru því grafnar upp á barðaströnd á föstu dag af lauruglu að við stöttum réttarlækni sem mun reyna að greina áverkana og úrskurða hvort þeir hafi hlótist í bílslesi eða með öðrum hætti. Lauruglustjórinn á Vestfjörðum upplýsir að enginn hafi verið yfirherður í tengslu við málið en vildi ekki tjá sig að öðru leiti. Í tilkynningu segir að þrátt fyrir að langur tími sé liðin séu taldar líkur á að hægt sig að upplýsa nánar um tildraun. Óvíst sig hversu langan tíma rannsóknin muni taka. Leiðtóar aðaldaríki Evrópusambandsins komu saman í Brussel í dag. Ég þeirri vonan á samkomulagi um að hætta að flytja inn olíu frá Rússlandi. Sendi þeirum ríkjarna 27 mistókst í gær að komast að niðurstöðu, en stjórnbjörn í ungverjalandi hafa helst að í gegn þessum áformum. Nú, Björn Málnkvist, þú ert búin að fylgjast með þessu máli í dag. Já, hvers vegna er það sem að ungverjar er á móti þessum þingunaraðgerðum? Sko, ungverjar eru mjög háðir olíu frá Rússlandi. Þar eða ekki þá eru svona um þeppil tveir tryðið að þessari olíu sem að þeir flytja inn frá Rússum, hún kemur í gegnum olíuleislu frá Rússlandi. Þannig að Viktor Orban, forsetisráttur á þessi ungverjalands, hann hefur þrýst mjög á um að þessar aðgerður ESB að þeir beinist gegn olíu sem er flutt með skipum en ekki með leislu af góðum ástæðum. Hann vill líka fá fjögur ára svona aðlöfunatíma að þessu banni. Þar eða ekki vill hann fá háar fjárhæðir úr sjóðum ESB til að svona kosta ímsar framkvæmdir sem hann þarf að gera sem hann segir þurfa að gera vegna þessa. Sko, Orban hamraði líka á þessu í aðdraðanda kostningana sem voru í ungveri landi í apríl þar sem hann vann kofan sigur. Þannig að hann er ekki mikið til í að svona gefa eftir en við skulum heyra hvað hann sagði þegar hann kom til Brussel í dag. The Hungarian position is very simple because energy is a serious issue. It's not a, it's not a, it's, it's not a kid game, yeah. So it's it's serious. So it means that first we need 
uh, solutions and then the sanctions? Well, it's important uh, that we have the sanctions uh, and, and of course it would be best if everybody is on board and that's why we are still working on this to get everybody on board. But even, even if uh, it is so that somebody has opt out, uh, it means that it's still better than nothing. If uh, European Union in 90% are behind uh, the oil embargo. Þannig sáum við líka að Kaja Kalla sem er forsetisráðara sko Eistlands. Hún hefur verið sterkur máls fyrir ríkja sem hafa tekið harða afstöðu gegn rússum. Og hún er líka sko, en þú heyrði líka á henni að hún, það er svona kannski pláss fyrir málamiðlanir þegar kemur að þessum aðgerðum. Já, og þess vegna spurði við okkur þessi fundur stendur í dag og á morgun. Já, eru líkur eða hverjir eru líkurnar á samkomulagi? Það eru taldar mikla líkur á því að samkomulag náist. Ólaf Scholz til dæmis, kannski þar í Þýskalands, sagði það í dag að hann verið mjög bjarsýtn á að fá niðurstöð á þessum fundi. Það þykir líka mjög mikilvægt að ESB svona sett leita mál vegna þess að þeir hafa sýnt mjög góða samstöðu um það fartna mánuði með Úkraínu gegn rússum og það er mikilvægt fyrir þá að halda því áfram. Selenski, sem sagt, fórseti Úkraínu, hann ávarpaði fundin núna í eftirmiðdaginn og það var tekið eftir því að hann hefur gagrind orban fyrir linkind gangvart rússum en það var tekið eftir því að hann talaði ekki sérstaklega um orban í þessari ræðu sem að sýnir að það er svona ákveðin dans í gangi rótin að þessu og á sama tíma og þetta er að gerast í Brussel, þá eru þetta mjög harði bardagar í austurhluta Úkraínu um svæði sem eru mikilvæg bæði fyrir Úkraínu menn og Rússa. Þarna er að gerðir Rússa í austurhluta Úkraínu beinast þessa dagana að stórum hluta að borginni Severodonetsk sem er stærsta borginni í Lúhansk heraðinu og er enn að hluta til að minnsta kosti á valdi Úkraínumanna. Eins og ofta áður fer tvennum sögum af því hvernig ástandið er í raun og veru. Rússneskir fjölmiðlar byrtu í dag þessar myndir sem er segja að séu frá Severodonetsk. Rússar haldaði fram að borgin sé nær öll á þeirra valdi. Sprengjum hefur ringt yfir borgina undanfarna daga og borgar hefur völd segja að meira hluti alls íbúðarhúsnaðis í Severodonetsk hafi verið eðilagur. Zahopiti Severodonetsk sem principofi zafdanja dla okupacijnogu kontingentu. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу, спробу підняти російський прапор на бульварі, як гірко зараз звучить ця назва – «Дружби народів». Дружби народів 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація. Та ері рунверда періяст ум руститнар в Сєвєродонецьк, ен меді анау поркіні ау сітвалт, Verða Rússar skrifi nær því að leggja undir sig hér auðin Donetsk og Luhansk eða Donbass eins og þetta svæði er gjarnan kallað. Aðskilnaða sinnar með stuðningi Rússa hafa ráðið hluta þessara hér að það síðan 2014 en heildar yfirráð yfir þeim virðist nú vera aðaltak mark stjórnvalda í Kreml. Sindri Þór Sigriðarsson var sýknaður í meðiramáli Ingol Þóraninsonar í Hérastómi Reykjavíkur í dag. Ingólfur sem einnig gengur undir nafninu Ingó Veðurguð stemmdi Sindra fyrir meðurði vegna fimm ummæla hans á samfélagsmiðlum og í aðtugarsenda kerfum á vefmiðlum. Ummælin voru látin falla í kjölfar ásakana á hendur Ingólfur sem byrtust á samfélagsmiðlum í fyrra. Auður Björg Jónsdóttir lögmaður Ingól segir að þessi niðurstaða að komið á óvart og henni verði áfriðað. Sindri segir þetta hins vegar vera sigur fyrir tjáningarfrelsið. Við erum að taka hægt og rólega í gegnum dómstóla í ákvæð skref í þá átt að það megi tjá sig um ámælisverða hegðun, það megi að þólendur megi í öknumæli stíga fram og tjá sig. Hér álít ég mig vera að tjá mig fyrir hópin sem að einhverjum ástæðan vildi að það gat ekki tjá sig. Þannig að þetta eru lítil hægfara en í ákvæð skref. Matvælar á þeir að segja það meinsemd að ekki sé augljóst hver samþjöppun í sjávarútvegi sé. Hún mun tilkenna á morgun um skipan stóra samráðsnefndar annars vegar og hins vegar hópa sérfræðingar til að fara ofan í kjölin á þessum málum. Gera þurfi miklu betur svo þau séu öll uppi á borði. Það eru átta þingfundadagar þangað til fresta og fundum alþingi samkvæmt starfsáætlun. Stór bunki af málum býður afgreiðslu og í dag voru greitt atkvæðum að minnsta kosti tíu mál. Óundirbúna fyrirspurnum voru fyrsta mál á fundi dagsins og þar var samþjöppun veiði heimilda sett á dagskrá. Við höfum ítrykka kallað meðal annars í viðreisnum og fleiri flokkum 
eftir skýrslu um eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaganna í íslensku atvinnulífi, þar var áhuginn hjá fyrirverandi sjáurðráðra núll þegar kom að því. Á endanum komið þessar skýrslur og upplýsingar til þingsins og það verði að taka pólitíska ákvörðun um að auka gagsægi í sjáarútvegi, sagði Þorgerðu Katrín. Mun hæstjöstu ráðfyrir að leita til stjórnarastöðunar til þess einmitt að til þess einmitt að taka á því óréttlæti sem gildir í sjáruti. Viðurum til er ráðfyrir til. Matvæla ráðfyrir að segir mikla samþjöppun aflaheimilda vera hluti af samþjöppun auðs almennt í landinu og sér sennilega ein megin ástæða þess hve mikið sér deilt um sjáruti og kerfið í kringum hann. Ég tel að við þurfum að gera mikið betur í að grafast fyrir um þau mál svo að þau séu upp á borðum, það verður farið í það Við erum ekki alveg á byrjunarreit í því, við hefum töluverðar upplýsingar en þetta er meinsend í þessu kerfi að það sé ekki augljóst hver þessi samþjöppun er. Og ráð þeirra bóðar að vinnan hefjist á morgun og þar vinni stjórn og stjórnan anstaða saman enda málið gríðarlega stórt. Af þeirri ástæðu að þá er ég nú og mun gera grein fyrir þeirri skipan á morgun að setja saman annars vegar stóra samráðsnend með aðkoma allra þingflokka og helstu hagsmunaðila, en líka sérfræðinga hópa sem að eru ekki með beinar flokkspólitískar tengingar. Það var mikið um dýrðir á akurir á flugvelli í dag þegar þóta akuriska flugfélagsins Næs er lendi þar í fyrsta sinn. Erbus A319 mér Næsir flauginga frá Portugal þar sem hún var meðal annars máluð í blágum og hvítum einkennislitum flugfélagsins. Fjöldi fólks tók á móti vélinni blíðskapar veðri, þar á meðal Elisa Rýt fórsettafrúm sem gaf þóttunni nafnið Súlur. Næs er hefur áætlun að flug frá Akurir í vikunni með jómfrúarferð til Kaupmannahafnar. Þá voru flogið til London og Tenerife í sumar. Fjórir flugmenn og tíu flugþjónar hafa verið ráðnir til starfa hjá Næsir en félagið er í eigu fyrirtækja einstaklinga og stofnana á Norðurlandi. Þetta er afskaflega gleðilegu dagur, held ég ekki bara fyrir mig eða hluthafana eða aðstandendur félagsins sem hefur unnið bara þrótlaust starf undarfarna fjóra mánuði. Þetta er einfaldlega bara stór dagur í samgöngust og sögu þjóðarinnar. Við förum til Kaupmannahafnar annan júni og síðar til London daginn eftir og svo er bara boltinn burðar að rúla eins og maður segir. Þrátt fyrir smæð sína tókst tjaldapari að hafa áhrif á vegaframkvæmdir á Vesturlandsvegi. Verktakar ákvæða að skilja eftir malar haug það sem fuglinn hafði verpt. Parið skipti sér ekki af stórtækum vinnuvélum en er illa við dróna. Vinna við breikkun Vesturlandsvegar um Kjalanes stendur yfir. En sama hvað vegaframkvæmdu líður, þá er varp tjalda í fullum gangi. Það var í vor sem að við sjáum tjaldinn, við erum búin að byggja upp hreyður. Það var ekki komin neitt ungar eða eggja neitt líð sko. Og það var að sama tíma að við vorum að vinna í vegagerð hinni kring. Þannig að það var ekkit annað, hann var mjög þróskur, hann vildi ekki fara. Þannig að það var eina leiðin, það var bara að grafa hinni kring og skilja eftir þannig haug þar sem að tjaldurinn lá. Tjaldurinn ræðst ekki í mikla vinnu við hreyðurgerð. Hérna var hreyðrið, það er kannski aðeins að einhverjum steinum hefur verið hreyft við, en svo er þetta bara orpið hér. Og um leið og ungarnir klekjast úr egginu og orðið þurrir, þá er þetta bara farnir. Tjaldar eru ekki mjög vandlátir á hreyðurstæði. Þeir hafa orpið á bílaplunum, hústökum og í vegkvöndum. Þá líta þeir hýru auga til vinnuvéla. Þá eiga þeir til að bara verpa inn í vélarhút eða átækin sjálf. Og þá er þetta alltaf frekar erfitt eiga við, en ef það myndast hreyða þeir hafa gert hreyður og þá svo sem er ekki þannig að flýta hreyðurinn. Tjaldur er eitt fórra vaðfugla sem matar unga sín og verður þá kræklingur eða gómsætur ánamaðkur fyrir valinu. Tjaldur er háfaðasamur og félagslindur fugl. Vesturlands vegar tjaldurinn er kvellur í rötu þegar hann kallar á unga sína. Hann er nú þá hérna vappi í kringum ykkur? Já, já, hann er það og við höfum lent í því að hann er, við höfum verið að taka hérna drónamyndur og hann hefur ráðist að drónana sko, til þess að verja sig og sína sko. Hann er býsta harður, þessi tjöldur. Hvammur undir eigafjöllum er varasamasti vindkvíðustaður landsins, þar á eftir kemur Hafnarfjall og Vaskarð Eistra. Þetta sínir kortlagning sem gerð var fyrir vegakerðina. Veðurfræðingur segir að þessar upplýsingar nýtist á ymsan hátt en vill ekki nota orðið rókrass yfir þessa staði. Einar Sveinn Björsson veðurfræðingur og Sveinn Gauti Einarsson umhverfisverkfræðingur hjá veðurvaktinni EHF kortlögu 86 varasama kveðustaði fyrir vegakerðina. 
Slíkir staðir hafa ekki verið kortlaðir áður, en tilstundur að þróa kviðuspár fyrir þessa staði og nýta upplýsingarnar meðal annars við ákvarðanur um vegaframkvæmdir. Ísland er vindasamt land og, og það er, við þekkjum vel þessa staði eins og undir Hafnefjalli og undir Eyjafjöllum þar sem bílar hafa fókið út af. Og við gerðum í raun og veru þá kröfu að annað hvort hefði varið þekkt saga um það að bílar fykja út af við að þá að það varið malbyggja klæðning af lettasta vegi. Og í efsta sæti listans yfir tíu algengustu vindkviðustaðina er hvammur undir Eyjafjöllum, Hafnarfjallir í öðru sæti og Vatskarð Eistra í því þriðja. Í næstu sætum á topp tíu listanum eru Stamá, Hrunsmúli, Sandfell, Hamarsfjörður, Kjalarnes, Hafursfell og svo Steinar undir Eyjafjöllum. Hvað þetta er víða, hvað er víða sem fjöllin, sérstaklega brött fjöll þar sem eru ekki að hafa áhrif á þessi vindaskilurði og kannski líka það að ef menn, ef menn hefðu haft þessa þekkingu hér áður fyrir þá hefðu menn kannski verið með veginn annars staðar, eh, ekki, ekki lagt þá í, við, við sko, rætur fjallana þar sem að kveðurnar verða kannski hvað mestar. En væri hægt að finna eitthvað annað orð svona þjálara fyrir svona staði heldur en ja, vafasamir vindkviðustaðir? Eh, ég veit að ekki, þetta er nú, ég, ég, nei, ég, ég, ég er ekki alveg klár á því hvort að ég, ég vel ekki nota orðið rokras allavega. Umhverfisráðra friðlist í dag tæplega 2500 ára gamlan dropsteins helli í þeista reykjarhrauni. Formaður hellarannsóknafélags Ísland segir hellin einstakan í veröldinni. Það er rúm fjögur ár síðan félagar í hellarannsóknafélagi Íslands fundu algjörlega ósnortin dropasteinshelli í þeistarekjarhauni. Til þess að forðast ágang ferðafólks hvílir mikið leynd yfir því hvar hann er staðsettur og aðeins örfáur hér á landi sem vita hvar hann er. Fréttastofa fekka slást í för með formanni hellarannsóknafélags Íslands í dag. Það er mjög fáur svona til í veldinni sem við vitum. Það er með þetta magna myndunum og, og þetta ótrúlega skraut sem eigunum það er ekkit sem að fátt sem ég annast á við að Tveimur árum eftir að hellirinn fannst stigu forsprakkar félagsins fram í fréttum rúf til að vekja aðtyggli á því að venda þyrti svæðið. Við erum bara að bera um samfélagslega ábyrð á þessum steinum. Við erum búin að gangast í lofur gagvart þess að náttúra að verja þetta með friðlýsingum og við getum ekki lyft og bara gera ekki neitt. Það var svona til að setja smá pressu og þetta færi í gang og, og líka bara til að sýna svona fólki hvað, bara hvað við höfum í höndum. Bara sýna hvernig það er, hvað þetta er viðkamt og hvað þetta er ótrúlega einstætt. Eftir fréttaflutning kom skríður á málið og haustið 2020 lét umhverfisráðunni til loka hellinum. Annað stórt skrefa svo stíið í dag þegar umhverfisráð þeirra lét friðlýsa hellin við hátilega aðtöfn. Og það sem við erum að gera, við erum bara að skuldmynda okkur til þess að fara vel með þessa stórmerku náttúru minjar og sem urðu nú hér til já, 1500 árum fyrir landnó og við viljum að sjá til þess að Þeir varðveitist eins og þeir eru og, og við munum leggja okkur öll fram til að svo megi verða. Það er bara ótrúlega mikla þýðingu og bara ótrúlega mikilvægt að þetta skildi hafa gengið gegn og allir bara hafa staðað sig alveg ótrúlega vel í þessu og umhverfistofnun og þingvegsveit og allir sem að koma að. Nú fyrir engin inn. Ekki byli. Jens Stoltenberg framkvæmdastjörin Nato átti í erfiðleikum með að lesa og skrifa á fyrstu árum grunnskólagöngu sinnar og því leik vafi á að eitthvað yrði úr honum. Þetta kom fram í viðtali byrtu steinunar Ægisdóttur fréttamanns krakkarúf í Brussel við Stoltenberg í krakkafréttum í kvöld. Byrta steinun er yngsti fréttamaðurinn sem hefur tekið viðtal við Stoltenberg aðeins nýju ára gömul. Í viðtalinu lýsti Stoltenberg því sem NATO gerir til að styðja Úkraínu vegna innrásar Rússa en kom jafnframt inn á æskuár sín og námsærveileika. When I was young, when I was in the first grades in school, uh, I struggled very much uh, with uh, reading and writing. Uh, so I was actually quite uh, old when I uh, learned to read and learned to write. Um, uh, so I think most people who saw me when I was like 10 years old or your age, uh, they, <laughs> they thought that I was not uh, uh, going to be able to do so much because I... I, I really uh, had problems uh, learning some of the basic uh, skills uh, like reading and writing when I was young. Maður á að vera á sokkunum og má ekki berjast þannig á að haga sér á ærslabelg að sögn nokkur að sex ára krakka í Kópavogi. En svo eru alltaf einhverju sem vilja frekar skemma belgina. Það er fátt skemmtlar en að hoppa á ærslabelg í góðaverinu en það er ekki sama hvernig maður ber sig að. Maður má ekki vera í skóm. 
Hvað er bara sokkanum með táslanum? Hvernig var að vera þegar maður hoppar á æslabelg? Vera sokkanum og ekki berjast. Farið þið alltaf eftir reglunum? Já. Hefur einhver tíma séð eitthvað sem fyrir ekki eftir reglunum? Já. En hvað... Hvað getur gerst fyrir æslabelg ef maður fer ekki eftir reglum? Hann getur sprungið. Langar ykkur ekki til að fara að gera eitthvað annað heldur að standa hérna? Jú. Æslabelgi maður finnum allt land. Þeir eru yfirleitt í eigu sveitafélaga sem stilla belgina þannig að loftið fyrir úr þeim þegar útivistatíma líkur. Flestir hoppa á þeim en svo er alltaf einhverjir sem vilja frekar skemma þá og gera þá göt. Þau verða flest, myndi ég segja, eftir rammasvespur svo kemur fyrir að það sé notaði steinn eða þá af og til nýfur. Þórsteinn segir að mest sjöum viðgerðir á belgjunum á vorin. Krakkarnir verða mjög spenntir þegar það er að skólinni búin og þá fara eitthvað með vespurnar allar út og allir byrja að leika sér og svona smá gæi í öllum. Og þá var það kastlöfsið í kvöld, Bergsteinn Sigurðsson, hvað ætlið þið að bjóða upp á? Í þættinum í kvöld ætlum við að fjallum hormóna meðferði transparna sem hafa verið brennið deppli eftir umfyllum stundarinnar fyrir skemmstu. Við ræðum meðal annars við Ragnar Grím Bjarnason sem er í transteimi bögl og ögru Stefaníu, kynjafræðing og sérfræðing í málöfnum hinsegin fólks. Við ræðum líka við sýrlenskan hælisleitenda sem hefur skrifað bók um aðstæður flóttamanna í Greiklandi á þannig fyrir svo í alltaf átt og kynnum okkur samruna tekstilvefnaðar og fjórðu iðnbyltingarinnar á Blöndósi. Takk fyrir þetta Bergsteinn Sigurðsson og Kastósið í kvöld og þá er það veðrið. Það er söðlega að breytilega átt, 3 til 10 metrar á sekund á morgun og væta með köflum. Það mest er þurft og bjart veður á norð, austur og austurlandi en líkur á stöku sitti í skúrum. Hitinn verður 8 til 18 stig, hlýjast norð austan til. En það er byrta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánari við veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sérum í kvöld. Framkonur urðu Íslandsmeistarar í handbolta í gerkvöld eftir sigur á val. Þetta var 23. Íslandsmeistaratitill liðsins. Ísak Snær Þorvaldsson getur ekki hætt að skora fyrir topplið breyðablíks í bestu deild karla í fótbolta. Reyðið var í 16. úrslit karla og 8. úrslit kvenna í mjólkurbyggarnum í dag. Og heimsmestarar voru krindir í ísokki karla í gær, íþróttir hér eftir fréttir. Og þá var rifið pelstu að treyði fréttatímans. Lögreglega gróf á fastu dag upp líkamslegar karlmann sem lést fyrir tæpin 50 árum til skoðunar er hvort andlátið hafi borið að með öðrum hætti en áður var talið. Leiðtogar Evrópusambandsins komu saman í Brussel í dag til að reyna hann á samkomulag í bann við innflutningi á olíu frá Rússlandi. Á sama tíma er hart barist um mikilvæg svæði í austurhluta Úkraínum. Matvælar á þeir að segir að skortur og upplýsingum um samþjöppun í sjávarúti í sér minnsemd. Tilkynnt verður um þver pólitíska nefnd og hóp sérfræðinga á morgun sem eiga að rannsaka málinn. Harðgert tjaldapar stöðvaði vegaframkvæmdir á litlum bletti við Vesturlandsvegu og Kjalanesi. Vinnuvélar grófi í kringum blettin til að hlífa hreiðri sem þar var að finna. Hvammur undir eigafjöllum hefur fengið nafnbótina vara samast í vindkviðustaður landsins. Slíkir staðir hafa nú verið kortlagðir og veðurfræðingur segir upplýsingarna nýtast á ymsan hátt. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og kastlösi. Næstu fréttir okkar er í útarspa sjómarpur klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innar úr.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sel.